ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പാത്തീസ് വേൾഡിലേക്ക് വെൽക്കാം നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിൻ്റെ ഒപ്പവും അതേപോലെ തന്നെ ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ്റെ ഒപ്പം ഒക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്കും ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പത്തിരുപത് അല്ലിയോളം വെളുത്തുള്ളി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ക്ലീനാക്കി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു കപ്പ് ഓയിലാണ് ഇത്രയും ഓയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം വരില്ല ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഒരു അര സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീരും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് കാണാം ഇനി നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ആ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ആറിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ഒന്നും നന്നായിട്ട് ഉള്ളൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഇത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വേറെ കുറേ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചിലതിലൊക്കെ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി കുക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറയുന്നില്ല വെളുത്തുള്ളി കുക്ക് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വായ പൊള്ളുന്ന പോലത്തെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും വെളുത്തുള്ളിയുടെ ശരിക്കും ആ ഒരു പച്ചപ്പ് ആ ഒരു എരിവ് ശരിക്കും മുന്തി നിൽക്കും അപ്പം നമുക്കത് കഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇതേ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് അടിഞ്ഞു കിട്ടുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നാരങ്ങതീര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാരയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓയിൽ അതിലേക്ക് കുറേച്ച് കുറേച്ചയായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കുറച്ചീച്ച് കുറച്ചീച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് തിക്കാവുന്നത് വരെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം നമ്മുടെ മയോണിസൊക്കെ കുറച്ച് ലൂസായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറ് പക്ഷേ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റ് അളവിൽ നമ്മുടെ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓയിൽ ഒരു പകുതിയോളം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു അഞ്ചാറ് സ്പൂണോളം മാത്രമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നല്ല തിക്കായിട്ട് നല്ല റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിൻ്റെ കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് വീട്ടിൽ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസോ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന ടൈമിലൊക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക